হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে চলচ্চিত্র অধ্যায়ের বোর্ডের সমাধান নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে তো আজকে ঢাকা বোর্ড দু হাজার যে প্রস্তুত আসছে সেটা সমাধান দিব তো দেখি চলো যে প্রশ্নটা কি ছিল দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা সার্কিট দেওয়া আছে রোদের তিনটা রোদ দেওয়া আছে একটা ফিউজ লাগানো আছে তো রোদ তিনটার মধ্যে দুটো প্যারালাল আছে খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে এবং আর একটা সিরিজ আছে এ অবস্থায় আছে আর ফিউজটা আছে টু অ্যাম্পের একটা ফিউজ লাগানো আছে বর্তনের সাথে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ফার্স্ট যে সেটা হচ্ছে যে তরিত বর্তনী কি তোমরা জানো যে তরিত যে পথ দিয়ে চলে সে তার সম্পূর্ণ পথকে বলে তরিত বর্তনী অর্থাৎ তরিত পক্ষ চলার সম্পূর্ণ পথকে আমরা বলি হচ্ছে তরিত বর্তনী খ নম্বর সিস্টেম লস কীভাবে কমা যায় তার আগে জানতে হবে সিস্টেম লসটা হয় কেন তোমরা জানো যে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা যেখান থেকে তরিৎ উৎপন্ন হয় সেখান থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্নটা হয় সেখান সেখান থেকে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে কিন্তু বিদ্যুৎটা হচ্ছে দূর দূর রাজ্যে প্রেরণ করা হয় ভোল্টেজের মানটা বৃদ্ধি করে যাতে করে দূর দূর রাজ্যে প্রেরণ করার সময় যে পরিবাহী তার দিয়ে প্রেরণ করা হয় এই পরিবাহী তারে কিছু রোদ থাকে রোদের কারণে তরিৎ থাকে কিছু কমে যায় তো যে পরিমাণ পাঠানো হচ্ছিল রোদের কারণে যে কমে গেল তরিৎ প্রবাহ এইটাকে আমরা সিস্টেম লস বলি তার মানে হচ্ছে যদি আমরা পরিবাহীটাকে কমানো যায় তরিৎ যে পরিমাণ পরিবাহী করি কারণ পরিবাহী যত বেশি হবে দূরত্ব যত বেশি হবে রোদের মান তত কিন্তু বেড়ে যাবে তার মানে আমাদের হচ্ছে পরিবাহী যত ছোট করা যাবে তরিদের মানটা যত কম করা যাবে সেখানে সিস্টেম লসের মানটা কিন্তু ততটাই কমানো সম্ভব গণবার বর্তমানে তুল্য রোদ তো গণবারে বর্তমানে তুল্য রোদ বের করতে গিয়ে আমরা দেখতেছি যে আগে তোমাদের বলেছি যে দুটো রোদ প্যারালালে আছে আর একটা হচ্ছে শ্রেণীতে আছে তো প্যারালের সূত্র হচ্ছে আমরা জানি ওয়ান বাই আর পি শোন হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এবং ওয়ান বাই হচ্ছে টুয়েলভ এই দুটা কিন্তু প্যারালালে আছে তো আমরা যে দুটো প্যারালে আছে এই দুটো লসও করবো আমরা চার এবং বারো যে লসও করি চার দিলে এক তিন তিন চার বারো লসও বারো হয় তিন যোগ এক তাহলে চার বাই বারো অতএব আর পি করলে তোমার জন্য উল্টে হয়ে যাবে বারো বাই চার শোন হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ তিন ওহম হচ্ছে রোদের মানটা হবে হচ্ছে তিন ওহম তো এরপরে হলো এরপরে যে আরেকটা রোদ আছে সেটা শ্রেণীতে আছে যেটা ছয় ওহম অতএব আর এস ইজ ইকাল টু নাইন যোগ হচ্ছে থ্রি এত ওহম সমান হচ্ছে নয় তিন বারো বারো ওহম হচ্ছে আমার হচ্ছে যে রোদের মান আসে সেটা অর্থাৎ তুলো রোদের মান হচ্ছে বারো ওহম এটি হচ্ছে গয়ের সমাধান আমরা এখন আমাদের ঘ নম্বর যে প্রশ্ন আছে সেটার সমাধানে যাব তো ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা আছে যে উদ্দীপকের বর্তনী সবগুলো সমান্তরে যদি যুক্ত করা হয় তাহলে সৃষ্ট প্রভাবের কারণে ফিউজটি অক্ষত থাকবে কি না ফিউজ যদি টু অ্যাম্পেয়ারের আমাদের তরিৎ প্রভাব বের করে দেখতে হবে টু অ্যাম্পেয়ারের যে কম হয় না বেশি আসে যদি টু অ্যাম্পেয়ারের বেশি হয় তাহলে ফিউজটা অক্ষত থাকবে না কম হলে অক্ষত থাকবে এবং রোদগুলো সমান্তরাল নিতে হবে তো আমরা জানি যে রোদের সমান্তরের সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই আর পি সমান তিনটা রোদ আছে তিনটা সমান্তরাল করব একটা হচ্ছে সিক্স একটা হচ্ছে ফোর এবং আরেকটা হচ্ছে টুয়েলভ তো এটা লসও কত হয় লস হোকটা আপনার চেক করে নিব ফোর সিক্স এবং হচ্ছে টুয়েলভ দুইবার যাই দু দু গুণে চার তিন দু গুণে ছয় ছয় দু গুণে বারো তিন দিয়ে গেলে দুই এক এবং হচ্ছে দুই এবং আবার দুই দিয়ে যায় এক এক এবং হচ্ছে এক তিন দু গুণে ছয় ছয় দু গুণে বারো হয় লস হোক তাহলে ছয় দু গুণে বারো তিন চার বারো তিন একে তিন তিন দুই পাঁচ আর একে ছয় ছয় বাই হচ্ছে বারো অতএব আর পির যে মানটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে বারোকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে টু ওহম রোধ হচ্ছে অর্থাৎ তুল রোধের মান হচ্ছে টু ওহম এখন আমাদের আই বের করার পালা আমরা জানি আই শোন হচ্ছে ভি বাই আর আর বলতে তুল্য রোধ এখানে অর্থাৎ যে তুল্য রোধটা আমার এসেছে এখানে এটা আর পি ভি এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে বারো ভোল্ট আর রোধের মান হচ্ছে টু ওহম তো এটা ভাগ করলে সিক্স অ্যাম্পিয়ার আসছে আমাদের সিক্স অ্যাম্পিয়ার তো এই যে তরিৎ প্রবাহটা আসছে সিক্স অ্যাম্পিয়ার এটা কিন্তু হচ্ছে টু অ্যাম্পিয়ার চেয়ে বেশি তার মানে এই পরিবাহের মধ্যে দিয়ে টু অ্যাম্পিয়ার তরিৎ যাবে যদি রোদগুলোকে আমরা সমান্তরাল করি তো এত তরিৎ গেলে যে ফিউজটা টু অ্যাম্পিয়ার আছে টু অ্যাম্পিয়ার মানের আছে তো এটাকে এটা ক্যাপাসিটি চেয়ে বেশি ফলে ফিউজটা অক্ষত থাকবে না আশা করি বুঝতে পারছো তো আজকে আমাদের ক্লাসটা এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে তোদের সামনে আবার হাজির হবো ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ